প্রেমের টানে বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়ে লাশ হয়ে পড়ে আছে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে আপনারা দেখছেন কুমিল্লার চোদ্দগ্রাম উপজেলার দেবীপুর গ্রামের হাসানুজ্জামান রিপন কাজের সন্ধানে বেশ কয়েক বছর আগে পাড়ি জমান দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকান তরুণী সিইসিআর সিকে ওয়েস্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয় তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক পর্যায়ে বিয়ে করেন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে স্বামীর নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নিজের নাম রাখেন তিশা জামান দু হাজার সালের ডিসেম্বরে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি বাংলাদেশে আসেন তিশা একমাত্র ছেলের বউ ভিন দেশি হয় মেনে নিতে পারছিলেন না হাসানুজ জামানের বাবা মা তাই কিছুদিন যেতে না যেতেই সংসারে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয় স্বামীকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে চান তিশা কিন্তু হাসানুজ্জামান আর দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি হননি দু হাজার সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তিশা কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু তাকে আর বাঁচানো যায়নি হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান তিশা সেই থেকে তিশা জামানের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের হিমঘরে পড়ে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ সহকারী সেকেন্দার আলী জানান লাশটি রাখার পর কেউ খোঁজ নিতে আসেননি হাসানুজ্জামানের পরিবারের দাবি তিশা কীটনাশক পানে আত্মহত্যা করেন তবে পুলিশ সপ্রণোদিত হয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে চৌদ্দগ্রাম থানায় মামলা করেন তিশার স্বামী হাসানুজ্জামানকে গ্রেফতার করে বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন এ মামলায় দুই মাসের মাথায় চার্জশিট দেয়া হয় পুলিশ বলছে বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাস না থাকায় তিশার লাশের দাফন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাস রয়েছে সেখানে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়েও কোনো সাড়া পাননি মামলাটি এখনো বিচারাধীন আদালতের নির্দেশ পেলে এ বিষয়ে সমাধানে আসা যাবে তিশার লাশ নিয়ে মর্গকর্মী রামু জানান প্রায় পাঁচ বছর ধরে থিরিসিয়া ওরফে তিশা জামানের লাশ ফ্রিজে আছে রামু জানান লাশটি যদি নিজ দেশে পাঠাতে হয় সেক্ষেত্রে আইনি জটিলতা শেষে মেডিসিন ব্যবহার করে পাঠাতে হবে তবে ফ্রিজে থাকায় দিন দিন লাশগুলো শুকিয়ে শুরু হচ্ছে যেদিন সে মারা যায় আসো তার সাথে কোনো আমার ঝগড়া হয়নি কোনো প্রকার কোনো ঝগড়া বা কোনো কিছু হয়নি যেদিন সে মারা যাবে আসলে সেদিন আমি নামাজে ছিলাম মসজিদে গেছেন সকালবেলা নামাজ পড়তে নামাজ পড়ে আসলাম আসে দেখি যে সেই একটু তার শারীরিক অসুস্থতা দেখে তৎক্ষণিক আমি তাকে সাথে সাথে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসি প্রাথমিক চিকিৎসালয় নিয়ে আসি এখান থেকে এখানে আনার পরে ডাক্তার বলতেছে যে প্রাথমিক যে এখানে যে কত্য কত বড় যে ডাক্তার ছিল ও বলতেছে যে বিষ পান করছে বা ওয়াশ করা লাগবে তখন সে ওয়াশ দিল ওয়াশ দেওয়ার পর এখানে অবস্থান খারাপ দেখে তারপর কুমিল্লা রেফার করলো কুমিল্লা রেফার করার পরে আমি তাকে কুমিল্লা নিয়ে যাই কুমিল্লা থেকে ঢাকা রেফার করা রেফার করলো প্রতিমধ্যে প্রায় দাউদকান্দি দাউদকান্দি থানায় প্রতিমধ্যে মারা গেছে মারা যাওয়ার পর আমরা আমি বা আমার বড় ভাই ছিল আর ফ্যামিলি মেম্বার ছিল দুজন তো আমরা সাথে সাথে তাকে নিয়ে থানা নিয়ে আসি থানা নিয়ে থানাকে অবগত করি তারপর এখানে তারা তদন্তে গেল যাওয়ার পর ওনারাও কোনো তদন্ত করে কোনো কিছু বের করে আনতে পারেনি বা আমরা কিছু পাইনি জাস্ট মেডিকেল উপর এই আর কি যে বলতেছে বিষপান তা আসলে বিষটা কোথায় পেলো বা কি আসো বিষয় এটিগুলো তো আর আমি জানি না আর তাকে মারার পিছনে আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই তাকে জীবিত রাখার পিছনে আমার মহান উদ্দেশ্য আছে তার কারণ হলো যে তার তার মধ্যে দিয়ে আমার ফি আর কাগজপত্র যা আছে রেসিডেন্ট সব কিছু তার মধ্যে দিয়ে এবং কি ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু আছে সব কিছু তাকে মারার পিছনে আমার কোনো সার্থকতা নেই তবে তাকে বাসে রাখার পিছনে আমার সার্থকতা আছে তার কারণ তাকে নিয়ে আসতে আমার টিকিট বহন করতে হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আপ ডাউন টিকিট তিন লক্ষ টাকার টিকিট তারপর কিছুদিন পরে আমরা চলে যাওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে দিয়ে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল যেটা আসলে আমার পুরে অজান্তে মানে এটা আমি কিভাবে ঘটল কিভাবে সম্ভব হলো এগুলো আমি তো আসলে কিছুই জানি না হ্যাঁ কৃষ্ণাঙ্গ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ না এটা এটা হ্যাঁ এটা আসলে একদমই মিথ্যে এটা একদমই মিথ্যে কারণ তাকে মারার পিছনে আমার কোনো সার্থকতা নেই তবে সে জীবিত আর সে মরে যাওয়াতে আমার যে কতটুকু লস হয়েছে যে আমার লাইফটা পুরোই হিয়ারিং হয়ে গেছে সে মরে যাওয়াতে আমার একদম হিরো থেকে জিরো অবস্থা চলে আসছে যখন আমার একদম অর্থশূন্য হয়ে পড়ছে কারণ আমার কাছে আর গেল আমার ব্যবসা বাণিজ্য 
सब किस शेष तपर हमार कागजपत्र यो भू नहीं आसले विषय विषय हलो एमटी तर कारण हलो विषपान जनक मुसलमान फुल प्राय पंद्र मिनट पर गुमे जा बसे आसुना बसे आसार पर बोलते आई डिटेन फिल अएल एक्चुअलि सो आई एम सरि तेल के माफ कर दिस ये कम जान कथा बोल बोले एन और किस बलार सूझ पड़े तक फिलुते माथा ठेक दिल ठेक दिए बाबल सर दिल मुखे बनी बना बोलते हमारे जदिव प्रथम विवाह कर साउथ आफ्रिका जदिव य प्रथम वाइफे कम जान ये करसे जदि ये तो अमतमत प्रकाश कर परोक्षण से मतमत दीसे जेमन बोलम जो एखे हमें विवाह करार पिछले हमारे एक धरण सुविधागुल्लो बुक करते हमें कागज पावाखे हमारे व्यावसायिक सेल्टार हिसाब से हाँ तक बोल जो ठीक है प्रथम वाइफर अनुमति नहीं मतमत नहीं व्यवहार कर मतमत नहीं देशे आनसी दूजने एक साथ ही ना ये अवश्य एकदम मिथ्या झगड़ा हईत ना कख झगड़ा है नहीं और झगड़ा हमें कख तुज के सेपारेट भाव रखतम और जौथ भाव रखतम ना प्रथम वाइफ एनर निजी बाड़ी आ मध्य दिए एक मात्र सन्तान लाभ कर जो सन्तान बुद्धि प्रतिबंधी बोलते पर हमारे बर्तमान एज क्यू फर्टी नियर अफ फर्टी और फर्टी हाफ हो मे बी बा चल्लिस एर मध्य दिए हमें एक तो मानसिक भाव भेगे पड़े जो हमारे आसल परिवार गठने एकदम हेपूर्ण बार को परिवार गठने एक सन्तान नहीं नहीं निजे सब समय एक आने जी फिल करी तो एर मध्य दिए भावलम जो हतोबा फैमिली गठने प्रयोजन आवश्यक प्रयोजन आज सन्तान प्रयोजन ना ना हमारे दुजने एक साथ ही जावर कथा छो और एका सारा तो प्रश्न ही आसे ना जेहेतु आसले सम्पर्क जीवने छय सम्पर्क 
relative. Amra uh, 2013. Kintu amader shomper ko holo 2011 uh, beginning of uh, beginning of 11 uh, 2011 beginning of, beginning of year. To ashule amader modde kono amra alad chilam na. Ar amader modde jothesta amtorik shomper ko utan to jodil chilo. Ekke upper কে সারা কখনো আলাদা ছিলাম না সব সময় পাশাপাশি থাকতাম আর আমি দেশে আসার পিছনেই সেও আমাকে ফেলে একা থাকতে পারবে না বা আমিও তাকে ফেলে বা একা থাকা সম্ভব নয় আর সে আমার দিকে সে সে আমার লাইফে এসে সে একজন মুসলিম হইছে এটাই হলো সবচেয়ে আমার লাইফের বড় পাওয়া হ্যাঁ অবশ্যই ফিল হয় আমার মনে হয় সবচেয়ে আমার জীবনের এমন একটা বস্তু আমি হারাইছি তাকে হারানোর পরে যেটা আমি আসলে মানসিক দৃষ্টিতে কখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারবো না মানে কেউ কারো ভাষা বুঝতো না তো বা হয়তো বা হাতের ইশারায় হয়তো বা চোখের ইশারায় বা এমনটা ভাবে বুঝে নিত হ্যাঁ তবেই দুইজনের রুম আলাদা আলাদা ছিল তো আমি বিশেষ করে সময় কিন্তু আমার ফরেন ওয়াইফের সাথেই দিতাম তার কারণ হলো উনি একজন মেহমান আর কখনো কারো কথা বুঝেন না উনি আর তার পাশে কোনো পার্টনার নেই যে তার সাথে বসে সময় দিবে বা তার ভাষা বুঝবে তো এই জন্য আমি বেশ সময় তাকেই দিতাম প্রথম স্ত্রীকে না দিয়ে এবং কি প্রথম স্ত্রীকে ম্যানেজ করে আমি কিন্তু তার সাথে সময়টা বেশি দিতাম কিন্তু আসলে আমার কাছে সবচেয়ে আসার জন্য জনক বিষয় হচ্ছে এইভাবে যে পর্যন্তটা আসলো কিভাবে আর কিভাবে উনি পর্যন্তটা কালেক্ট করলো বা কি আসো বিষয় এগুলো আমি কিছুই জানি না এবং কি ইভেন মাই প্যারেন্টস হ্যাঁ ইভেন মাই প্যারেন্টস আমার অভিভাবক মা বাবা বলেন যাই কিছু বলেন তবে আমার লাইফের সবচেয়ে আমার প্রিয় বস্তু ছিল যে আমার ফরেন ওয়াইফটা তার কারণ হলো তার পিছনে আমার শ্রম অর্থ দুটেই ছিল আর তাকে সে আমার দিকে যে মুসলিম হয়েছে বা দেশে আসছে যদি তার প্রতি যদি এটা সেলফ সুইসাইড না হয়ে যদি তার প্রতি কেউ ইনভলভ থাকে তো অবশ্যই আমি এটার বিচার চাই হ্যাঁ একটা সুস্থ বিচারে আশা করছি আর আমাকে আমার ওয়াইফ এভাবে যদি এটা সেলফ সুইসাইড যদি হয় তাহলে তো এখানে আর কি বলবো আর যদি কেউ ইনভলভ হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা ঠিক করেন নেই তার কারণ হলো আমার লাইফ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে যদিও আগে আমার অবস্থান খুবই ভালো ছিল দুই হাজার ষোলোই চব্বিশে ফেব্রুয়ারি মর্নিং লাইক অ্যাবাউট ইস হ্যাপেনিং লাইক এইট ও ক্লক অর টেন ও ক্লক মেবি দে আর ডেড বাট আসলে আমি জানি না যে আসলে বিষয়টা কি হলো বা কিভাবে মারা গেল আর আমি আসলে অত্যন্ত শোকা হতো তার মৃত্যুতে উনি মরার পর যখন কুমিল্লা আমরা আসলে আইনকে ফলো করি প্রশাসনকে ফলো করে আমরা যখন কিছুদিন লাস এখানে অবস্থান ছিল অবস্থানরত ছিল কুমিল্লা এখানে কী যেন ক্যান্টনমেন্ট তো হ্যাঁ ক্যান্টনমেন্টে ওইখান থেকে যখন এসপি নাকি কুমিল্লা এসপি নাকি উনি মোটামুটি লাশের একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে চেয়েছেন এর মধ্যে দিয়ে কী ঘটলো আমি তো তখন জেলে ছিলাম জাস্ট আমার বাবা থেকে শোনা যে মন্ত্রণালয় থেকে নাকি থানায় ফোন আসছে যে লাশকে ওরা তলব করতেছে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানোর জন্য তো ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে যাওয়া হলো আর এরপর থেকে আমরা আসলে লাশকে দাফন করার জন্য তো আমরা এখনও এগ্রি আছি আর সবচেয়ে আমি তো আসলে আমার অবস্থান তেইশ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার ষোলো চব্বিশে ফেব্রুয়ারির সকাল উনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার অবস্থান ছিল একরকম উনার মৃত্যুর পরে আমার অবস্থান হয়ে গেছে আরেক রকম কারণ আমার যদি সন্দেহ আমার ওয়াইফের উপর থাকতো আর পরিবার মা বাবার উপর তো থাকতে পারেই না তার কারণ ওনারা আসলে কোনো ছেলের অমঙ্গল চাইবেন না ছেলের অমঙ্গল ওনারা চাইবেন না আর প্রথম ওয়াইফের উনির যদি অমতামত ওনার থাকতো তাইলে আমি কখনো তার সাথে রাখতাম এক যৌথ করে রাখতাম না এবং কে প্লাস আগে থেকে আমি এটা সচেত সচেতনতা বা আমি এ করতাম আর যদি এটা আমার কাছে কিঞ্চিত পরিমাণ বা মনে হতো যে অথবা 
এখানে ও করতে পারে তাহলে হয়তো বা তাকে সন্দেহ করেও আমি কিন্তু থানা একটা ডায়রি করতাম কিন্তু এমনটাও মনে হয় নাই কিন্তু আসলেই এই জন্য আমি বলতে পারতেছি না যে কেউ ইনভলভ আছে বা কি নাই এটা আমি ক্লিয়ার বলতে পারতেছি না হ্যাঁ ও নামাজ পড়ত রীতিমতো নামাজ পড়ত খুব ভালো হতো ভালো ছিল তবে যথেষ্ট ড্রিঙ্কস আগে করত পর্যাপ্ত পরিমাণ ড্রিঙ্কস করত তারপর আমি তাকে ওইখানে থেকে মাদ্রাসা দিয়ে বা তার বিভিন্ন কন্ডিশন মেনে সে যা যা চাইতো সব কিছু তার চাহিদা মোতাবেক দিতাম আর বিনিময় তার থেকে বলতাম যে তুমি নামাজ পড়ো তুমি যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দিব হ্যাঁ তো এইভাবে দিয়ে দীর্ঘদিনের মানে দাপত্য জীবন তার সাথে করে আসছি বা সেও নেশা থেকে ফিরে আসছে এটা আমার মনে হয় যে সেলফ সুসাইড অনেকটাই সেলফ সুসাইড কারণ সেখানে যদি কেউ এটা করে থাকতো তাহলে অবশ্যই তার গায়ে কোনো হাতের চাপ চিহ্ন পাওয়া যেত বা তাকে মানে কোনো কিছু বা কেউ যদি জোর করেও তাকে যদি খাওয়ানো হতো তাহলে সেখানেও কিছুটা আলামত আমি দেখতে পাইতাম হুম এখানে অভিভাবক নেই কারণ সাউথ আফ্রিকার একটা সিস্টেম হলো যেটা যেটা হলো এভরি ওয়ান ইজ হ্যাভ ওন রেসপন্সিবিলিটি আফটার এইটিন ইয়ার্স বাট আঠারো বছর পরে আঠারো বছর হ্যাঁ বিফোর এইটিন ইয়ার্স এভরি ওয়ান রেসপন্সিবিলিটি সোশ্যাল ওকাস গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি যে আঠারো বছর পরে আফটার হ্যাঁ আফটার এইটিন ইয়ার্স দে আর ওন রেসপন্সিবিলিটি এভরি পার্সন হ্যাঁ যার যার নিজস্ব রেসপন্সিবিলিটি আসলে তারা কখনোই প্যারেন্টসের সাথে যৌথ না একত্রিত না তারা তাদের নিজস্ব ফ্রিডমে চলে তা আমিও তাদের লোকেশানে সেম লোকেশানে যেখানে তাদের বাসায় ওই তাদের পাশাপাশি আমার দোকান ছিল তো আমরা বিবাহ করছি একে ম্যানেজ করা হলো ওনার মাদার আমার দোকানের একজন বেস্ট কাস্টমার ছিলেন কাস্টমার ছিল এর মধ্যে দিয়ে ও মা আমার এখানে বাকি নগদে বেশ সদাই করতো করার পরে এক সময় ও আসা যাওয়া করতো আমার দোকানে পরিচিত হলাম জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার মেয়ে তো বললো যে আমি মামা ত্রেসির মেয়ে আমি বললাম যে ওকে তো পরে আমি তার কাছে একটা অফার রাখতাম অফার রাখার পর বেশ কয়েকদিন কত হওয়ার পর সে আমাকে একটু প্রস্তাব দিল দেওয়ার পরে আমরা দুজনে দুজনের মতামতে তারপর আমরা কোর্ট ম্যারেজ করলাম ওইখানে এবং কি ম্যারেজ সার্টিফিকেট আমার কাছে আসছে না দাম্পত্য জীবনে তার একটা মেয়ে ছিল হুম তার একটা না তার দুটো মেয়ে একটা ছেলে ছিল হুম তো এর মধ্যে দিয়ে তার কিন্তু আগে পূর্বে কোনো বিবাহ হয়নি তাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক সাধারণত তাদের সম্পর্কটা হয় বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হ্যাঁ তো এর মধ্যে দিয়েই যখন আমার সাথে বিবাহ হয় তখন মেয়েটার বয়স বয়স হয় ধরুন মেয়েটা বয়স ছিল মনে হয় আট মাস বৎসর হয়নি তখন থেকে আমি এই মেয়েটার সহ বা তাকে সহ আমার লাইফে এই করি মেয়েটা মোটামুটি আমার স্নেহ বা আমার এর উপরে মানুষ হয়েছে এরপর আমি তাকে রেখেই তার মাকে নিয়ে এদিকে আসি আর কি তো মারা যাওয়ার পর সাথে সাথে তার ফ্যামিলিকে মেসেজ দিয়ে দিস তবে আসলে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো যে আমার মামলাটা ফেন্ডিংয়ের কারণে আমি চাই যদি গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছে আমি আসলে কৃতজ্ঞ থাকব যদি উনি আমাকে লাস্টটা যদি কোনো উইদাউট কস্ট ছাড়া কোনো কস্ট ছাড়া যদি উনি আমাকে লাস্টটা দেন তাহলে হয়তো বা আমি সেটা দাফনের ব্যবস্থা করব যা যে সামান্যতম যদি কোনো খরচ আসে সেটা আমি যেভাবে হোক সেটা ম্যানেজ করার করে হলো তাকে মুসলিম শরীয়ত বিধি অনুযায়ী আমি তাকে দাফন করার চেষ্টা করব আর যদি সেখানে কোনো কস্ট যদি আসে তা আমার কোনো সামর্থ্য নাই যে আমি সেটা কিছু করতে পারব কারণ আমার ওই ধরনের সামর্থ্য নাই আমি একদম এখন একদম শূন্য অবস্থা নিয়ে আসি কারণ শাকিল মোল্লা তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট এস টিভি